牛人。我们直接请回去！你破案起跳，破案起跳！我叫 Olivia， 你也可以叫我小亚。Hello， 大家好，我是金凯德，我在《灵魂摆渡南洋传说》中饰演 Olivia 小亚。那么他是一个大学生，然后他的性格比较活泼，比较开朗，然后在感情中他也是比较主动的那一方，所以他在剧中跟。冠逸哥饰演的冬青会比较呈现一个女追男的状况，然后他因为他的思路比较不会想太多，所以他在剧中很常被五哥饰演的赵丽就是逗弄玩弄他。你说我吵？无知无知母呀！你骗我！小亚是一个非常可爱的角色，所以我觉得我能接到这部戏，我到底凭什么？所以我就有去问了，我问了五哥，问了杨总。那他们给我的答案是，相信他们专业的判断，他们选择了我一定有他们的原因。那我觉得，我能做的就是真的是不要多想，然后尽我最大能力去诠释好 Olivia 这个角色。怎么样，向导，告诉我，这部戏的演员，不管他的是多资深的演员，他私底下都是非常谦虚，而且很愿意去教新人的，而且态度是真的很随和的。因为我有看过冠一哥饰演的《延禧攻略》，然后当时我就非常喜欢海兰茶这个角色，所以我想象中的他应该会是很高冷，但没有想到他私底下其实很亲切，而且会跟我聊天啊，然后会逗我啊，会闹我这种。然后五哥就更有反差萌了。因为他给人的形象就是一个比较严肃的人吧，他其实是一个很很幽默，然后很会讲冷笑话的人。他们在这部戏给了我很大的帮助，因为毕竟我还是新人，然后他们是经验很丰富的资深的演员。有一次在等戏的时候，大概四个小时的时间，那我跟他聊了很多关于。我怕我自己演不好，或者是我怕我自己没有演技这种东西，那他是给了我很大的肯定，是直接跟我说，我在戏里面我感受到对手演员给我的东西，那我再反出来给了对方，那不管别人怎么说，我就是对的，因为当下那就是我最真实的感受。下一个，印象最深刻的一场戏，我觉得应该是，哦，我有一场是车祸的戏。那为了求真实，是真的，我会有护具，但是我必须要真的去撞到那台车，因为那那台车是不动的，所以我要自己去撞那台车，然后再弹飞这样。我为什么要接这部戏？因为我本身其实是蛮巨高的。阿天龙，拍了那个车祸的戏，我必须要吊歪呀，吊上去，然后再就是掉下来这样子，所以我那时候其实很害怕。我真的不会死吗？我会不会掉下来？不要别的，投错了，但真的掉上去之后，拍了几几个 take 之后，我就还跟他们说，可不可以再把我掉高一点？因为其实有一种很自由，然后很很舒服的感觉。我还要再玩。来，我觉得我们这个剧组其实大家都很。很努力的在工作，而且并不会有带太多的负面的情绪，因为大家其实拍摄时间长了，肯定每个人都会有压力，但他们都会在现场会开玩笑啊，或是就是逗逗我啊，让气氛整个好一点，你会让我比较没有那么也多的压力。我觉得我们这部戏是一个非常值得追的一部剧。那我们总共有三十六集，但是我们有二十四个不同的主题，有一些比较是惊悚，有一些比较是会让人很感动。然后有一些是在讲亲情方面的一些纠葛，还有包含了友情跟爱情，所以我觉得我们是一个很多元素的一部剧，一定要看。